Cześć, tu i TD. Sylwia z tej strony. Zapraszam na nasze nowości. Tym razem to papier skrapowy. Jeśli chcesz wziąć udział w naszej rozdawajce premierowej, a premiera się odbywa zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, to pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie i zostaw komentarz pod filmem. Natomiast na Facebooku pozostaw swój komentarz. Czekamy na Wasze opinie aż 3 dni, a wtedy wybierzemy trzy osoby, zarówno na jednym, jak i na drugim kanale, do których wyślemy nasze nowości. Zapraszam. Kochani, lubię swoją pracę. Absolutnie nie ma tu miejsca na nudę. Dzięki Waszym różnym czasami bardzo zwariowanym pomysłom, absolutnie nie mam czasu na rutynę. Czasami to duże wyzwania. I takim między innymi było ostatnie wyzwanie, jakie poniekąd rzuciły mi dziewczyny z grupy Świrze Węgodziewa. Rozmowy zaczęliśmy już dosyć dawno, bo projekty lubią dojrzewać, e, ponieważ było to rok temu, kiedy Ula Kułagi, Marta Madej, administratorki grupy Świry Rękodzieła, przyjechały do nas na warsztaty do firmy. Potem pracowaliśmy w mniejszej grupie na Facebooku. Dołączyła do nas Ewa Mak, Ewa Flor, dołączyła do nas Wioleta Ewa, Agnieszka Piwko i w efekcie w takiej kameralnej grupie pracowaliśmy sobie już spokojnie. Dzisiaj przyszedł czas na prezentację naszego projektu wspólnego. Zapraszam. Wzięliśmy na warsztat projekt, nad którym pracował już nie jeden zespół badawczy. Brali się za niego zarówno archeolodzy, etnografowie, geolodzy, wulkanolodzy, geografowie, kartografowie, oceanografowie, gemmolodzy, chemicy, fizycy. Już nie wspomnę o wielkich odkrywcach i poszukiwaczach przygód i skarbów. A wszystkiemu jest winny Platon, który w swoim dziele Timajos napisał o wspaniałym królestwie położonym na wyspie większej od Libii i Azji razem wziętych, która znajdowała się za słupami Heraklesa i Blartale. Mowa tu oczywiście o Atlantydzie, o której wszyscy słyszeli, a przecież nikt jej dotychczas nie znalazł. Na taką wyprawę i my chcemy Was zabrać dzisiaj, szukając Atlantydy. Sam zestaw papierów jest bardzo uniwersalny i myślę, że niezależnie od tego, czy nasze poszukiwania będziemy kontynuować w świecie bajek i fantazy, wówczas wystarczy, że zmrużymy oczy i może, możemy się tam znaleźć, czy bardziej realistycznym i będziemy potrzebowali trochę sprzętu do nurkowania albo jakiejś łodzi podwodnej, to myślę, że zestaw będzie nam towarzyszył. Natomiast dodatki, a jest ich bardzo dużo, bo mamy i papiery tagowe, folie transparentne, pergaminy, szablony i tekturki, pozwoliłam sobie przenieść różne wizje w podejściu do tego tematu. Ruszajmy więc w poszukiwaniu Atlantydy. Nadszedł bowiem niespodziewany jej kres. Przyszły straszne trzęsienia ziemi, i fotopy, z nieba lała się lawa. A wyspa Atlantyda zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła. Miało się to zdarzyć w dziewiątym tysiącleciu przed naszą erą. Podczas podziału świata między bogów Atlantyda przypadła po Sejdonowi. On tę krainę mlekiem i miodem płynącą, pełną bogactw, pragnąc uczynić bezpieczną, otoczył koncentrycznymi wałami obronnymi i fosami. Atlantydzi, potomkowie Posejdona i kobiety o imieniu Klejto, w oparciu o te fortyfikacje zbudowali wspaniałe miasta. Na wzgórzu postawił królewski pałac ze świątynią Posejdona w środku. Była ona otoczona złotymi murami i wyłożona ponoć w srebrę. Szukając Atlantydy pewnie spotkacie się też z pojęciem kryształy Atlantów które miały ponoć magiczne właściwości, a sami Atlantowie mieli o nich wielką wiedzę. W mieście znajdowały się liczne świątynie, tereny wypoczynkowe oraz tor wyścigów konnych. Zimne i gorące źródła zasilały zbiorniki wody pitnej oraz łazi. 
Platon opisuje też ukształtowanie terenu, architekturę, ustrój polityczny, bogactwa tej krainy. Atlantyda przez wieki przyciągała tajemniczością i rozpalała wyobraźnię. Tak jest to dzisiaj. A nie odkryte głębiny oceanów tylko to potęgują. Nie ma się co dziwić, że to ona właśnie jest dla wielu symbolem idealnego świata. To cudowna przestrzeń dla bajek, ale też fantastyczne miejsce, w którym każdy może znaleźć dla siebie swoją przystań. Nie, nie zdziwią więc w tej kolekcji syreny, trytony, trójząb Posejdona, tajemnicze kręgi, stare budowle, rzeźby, ale też skarby. A to wszystko w otoczeniu wspaniałej przyrody. Kochani, tak się prezentuje nasza kolekcja Szukająca Atlantydy. Na jej potrzeby powstały też dodatkowe papiery. Jednym z nich jest arkusz z trytonami, którego autorem jest młoda artystka Izabela Kułak. Zobaczcie, jak zdaną mamy młodzież. Ten, podobnie jak i następny arkusz, mają zachęcić do samodzielnego kolorowania. Myślę, że akwarela świetnie się tu odnajdzie, ale też markery czy zwykłe kredki. Ten papier dodatkowy też odkrywa piękne oceanu, więc myślę, że też może się przydać. Jeśli chodzi o dodatki, najpierw pergaminy. Nie mogło się obejść bez tego. Na początek prezentujemy oryginalny tekst Platona, w którym opisuje Atlantydę. Od tego przed wszystko się zaczęło. Oczywiście nie, nie mogło się obejść bez wszelkiego rodzaju map, bo jakże wypływając po morzach można było się bez nich obejść. Jak widać po statkach, Atlantyda była poszukiwana w różnych okresach historycznych. Dalej mamy wszelkiego typu motywy związane z morzem do kolorowania. Zresztą, jak widać, w bardzo różnych stylach. Tu z serii morskich opowieści za bardziej dorosłe. Dalej mamy macki o śmiornicy. Ale też trytony narysowane przez Izabelę Kułak. Jakieś artefakty archeologiczne znalezione w Głębinie. Ale też przepiękne stworzenia morskie, malowane w bardzo różnych stylach. Zarówno bardziej realistyczne, jak i akwarelowe. Mamy więc przeróżne rybki. Tu w niebieskościach. Tu w różowym kolorze. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tu wręcz zdjęcia ryb. A wreszcie podwodne rośliny. Na folii również trytony i zakułak do kolorowania markerami alkoholowymi, ale też łańcuchy, o które prosiła Marta Madej. Reszta wzorów powiela tematy z pergaminu. Słuchajcie, co prawda już Arystoteles, uczeń Platona, podchodził do tych informacji, które podawał Platon dość krytycznie, ale część mu współczesnych Będąc pod wpływem szczegółowości opisu i autorytetu Platona, zdawali się przyjmować historię Atlantydy za prawdziwą. Do 1920 roku ukazało się ponad 1200 artykułów naukowych. Jeśli chodzi o tekturki, to oczywiście nie może się obyć bez palmowki. A wchodząc już w te głębiny, obojętne czy będziemy pływać ze zwykłą fajką i w płetwach, czy schodzić batyskafem, z pewnością napotkamy tam zarówno rośliny, jak i różne zwierzęta. Kto wie, może też znajdziemy tam jakieś rzeźby. Czy też wśród ruin jakieś ciekawe elementy architektoniczne. Czas na szablony. Na początek morskie fale. Dwa rodzaje bąbelków. Ale też oczywiście ryby. A nawet całą ławicę. Jak również pojedyncze ryby. Myślę, że one fajnie mogą się odnaleźć na przykład jako wyciski w masie. 
Mamy też szablon, który mam nadzieję, że będzie Wam fajnie służył do tak zwanego tunel Bóg. Na koniec tagi, które również powielają wzory z pergaminów. Obecnie hipoteza Atlantydy jako zatopionego kontynentu w kręgach naukowych przyjmowana jest sceptycznie. Mimo to jej poszukiwania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat między innymi kształtowania się kontynentów, charakteru dna morskiego, poznania trudno dostępnych obszarów oraz starych cywilizacji amerykańskich. Ale poszukiwania wciąż trwają. Jako lokalizację podawano już i Amerykę Północną, Wyspę Tira, Karaiby, Andy, Kretę, Maltę, Antarktydę, Tyr, Sardynię, a nawet Saharę. Na koniec jeszcze tak z miniaturami, które już na stałe zagościły do naszych kolekcji. Kochani, bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, Waszych komentarzy. E, dziewczyny ze świrów rękodzieła pewnie też. Czekamy na Wasze opinie i komentarze aż trzy dni, zarówno na Facebooku, jak i na YouTube. A wtedy wybierzemy trzy osoby, do których wyślemy nasze nowości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu całego UTB. Już wakacyjnie. Cześć.